హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎక్సెల్ తెలుగు వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము ఎక్సెల్ ఒక సింపుల్ సర్వీస్ ఇన్వాయిస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాము జనరల్గా మనం ఏదైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రొడక్ట్తో పాటు మనకు ఇన్వాయిస్ ఇస్తారు అంటే దాని యొక్క బిల్ ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అడ్రస్ అవన్నీ ఆ ఇన్వాయిస్లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలాంటి ఇన్వాయిస్ను మనము ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అది కూడా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా చేయాలో చూద్దాము ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇన్వాయిస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ముందుగా ఇక్కడ పేజ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి ఈ గ్రిడ్ లైన్స్ అని తీసేద్దాము గ్రిడ్ లైన్స్ వ్యూ తీసేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఇన్వాయిస్ టెంప్లెట్ డిజైన్ చేద్దాము మీరు అక్కడ ఏ డీటెయిల్స్ కావాలో ఆ డీటెయిల్స్ అని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఇక్కడ వచ్చేసినట్లయితే ఇది కొద్దిగా హైట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని కంపెనీ నేమ్ అని టైప్ చేద్దాము ఈ కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాము లైక్ ఒక ట్వంటీ పెట్టేసుకుందాము బోల్డ్ కలర్ కూడా మీకు కావాల్సిన కలర్ను సెట్ చేసుకోండి ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్వాయిస్ అని హెడ్డింగ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ అంటే మనము రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఇన్వాయిస్ అని చెప్పేసి తీసుకుందాము ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ సేమ్ ఫార్మాటింగ్ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసి ఫార్మాట్ పెయింటర్ మీద సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి కాకపోతే కొద్దిగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం ఇన్వాయిస్ అని కొద్దిగా పెద్దగా రావడానికి ఈ విధంగా అలాగే హైట్ కూడా ఇంకా పెంచుదాము తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ అడ్రస్ స్ట్రీట్ అడ్రస్ తర్వాత సిటీ కామ స్టేట్ కామ అలాగే జిప్ ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోన్ నెంబర్ సమ్ ఏదైనా ఒక డమ్మీ ఫోన్ నెంబర్ తర్వాత వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని బోల్డ్ అని ఇవ్వండి వీటి యొక్క హైట్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేద్దాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్వాయిస్ నెంబర్ తర్వాత డేట్ అని చెప్పి తీసేసుకుందాం ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అలాగే డేట్ అని చెప్పేసేసి సో ఈ డేట్ తీసుకెళ్ళిపోయి హెచ్లో పెట్టేసేద్దాము తర్వాత వీటిని సెలెక్ట్ చేసి ఫాంట్ సైజ్ అవన్నీ సెట్ చేద్దాము ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అలాగే ఫాంట్ కలర్ కూడా బోల్డ్ అలైన్స్ సెంటర్ అలాగే ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి మర్జ్ చేసేద్దాం చూడండి ఈ విధంగా కలర్స్ అనేది మీ ఇష్టం ఇక్కడ ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ను సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ వచ్చేసి మీకు కావాల్సిన ఇన్వాయిస్ నెంబర్ను తీసేసుకోండి ఈ రెండు సెల్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసి మార్జ్ ఇలా ఒక ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అలాగే డేట్ ఏదైనా ఒక డేట్ ఇచ్చేసేయండి ఎవరికైతే ఈ బిల్లింగ్ చేస్తున్నామో బిల్ టు అని చెప్పేసి తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఈ త్రీ సెల్స్ కలిపి మార్జ్ చేసేద్దాం మార్జ్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్లో పెట్టేసేద్దాం టెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి కూడా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తీసేసుకుందాము అలాగే ఫాంట్ కలర్ కూడా నెక్స్ట్ బోల్డ్ ఇవన్నీ కామన్ తర్వాత ఇది కూడా హైట్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసేసుకొని సెంటర్లో పెట్టేసేసుకుందాం మిడిల్లో వచ్చేసి తర్వాత ఇక్కడ డీటెయిల్స్ నేమ్ కంపెనీ నేమ్ స్ట్రీట్ అడ్రస్ తర్వాత సిటీ స్టేట్ జిప్ నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్ తర్వాత ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇలా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి ఇంకా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కలర్ ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసి మ్యాచ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కస్టమర్ ఐడి తర్వాత టర్మ్స్ అని చెప్పేసేసి రాసుకుండేదన్న సో వీ వీటిని కూడా సెంటర్లో పెట్టేసేద్దాము తర్వాత బోల్డ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కస్టమర్ ఐడి ఏదైనా ఒక కస్టమర్ ఐడి రెండు సెల్స్ సెలెక్ట్ చేసి వాటిని కూడా మ్యాచ్ చేయండి మ్యాచ్ చేసేసి కస్టమర్ ఐడి ఏదైనా లైక్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను తర్వాత టర్మ్స్ వచ్చేసి లైక్ బ్యూ అపాన్ రిసిప్ట్ అని రాస్తున్నాను 
ఇంకా ఇక్కడ స్పేసింగ్ గురించి ఈ హెచ్ అనే దాన్ని కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కొంచెం కిందికి వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ క్వాంటిటీ అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడకు వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ తర్వాత ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ తర్వాత మనం కొంచెం స్పేస్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కావాలి అనుకుంటే కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ వచ్చేసి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ తీసేసుకుందాం క్వాంటిటీ తర్వాత యూనిట్ ప్రైజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమౌంట్ సో ఇది సెలెక్ట్ చేసేసి కలర్ బోల్డ్ ఇది కూడా కొద్దిగా హైట్ ఇంక్రీజ్ చేసేద్దాము అలాగే సెంటర్లో పెట్టేసుకుందాము తర్వాత ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇంకా దీన్ని బార్డర్స్తోనే తీసేసుకోవచ్చు కొన్ని రోజ్ సెలెక్ట్ చేసి తర్వాత ఈ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బార్డర్స్లోకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ మోర్ బార్డర్స్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ డాటర్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అవుట్ లైన్ డాటర్ లైన్ తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓన్లీ క్వాంటిటీ నుండి క్వాంటిటీ నుండి సెలెక్ట్ చేసేసుకొని మళ్ళీ బార్డర్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మోర్ బార్డర్స్ ఇన్ సైడ్ ఓకే తర్వాత ఓన్లీ డిస్క్రిప్షన్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ బార్డర్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మోర్ బార్డర్స్లోకి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ చూసారా బార్డర్స్లో వచ్చేసి ఈ మిడిల్ వన్ సెలెక్ట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ సేల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ వీటి కూడా రాకూడదు అని చెప్పేసేసి అలాగే ఇంకా క్వాంటిటీ కూడా రావాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఇది కూడా సెలెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ బార్డర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మోర్ బార్డర్స్ అని చెప్పేసేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఇక్కడ అవుట్ లైన్ మళ్ళీ డాటర్ లైన్ ఓకే సో ఇట్లా సెట్ చేసేసుకున్నాము ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ ఈ మధ్యలో లైన్స్కి రాకూడదు కాబట్టి ఇలా సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ ఫీ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాము క్వాంటిటీ వచ్చేసి ఒకటి అలాగే యూనిట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ అమౌంట్ వచ్చేసి కూడా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది బట్ అమౌంట్ వచ్చేసి మనం డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఎలా చేస్తామంటే ఇస్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసేసి క్వాంటిటీ ఇంటూ యూనిట్ ప్రైజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి లేబర్ లేబర్ వచ్చేసి లైక్ ఫైవ్ హవర్స్ సో హవర్లీ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుందాము హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ హవర్ అని చెప్పేసేసి సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్వాంటిటీ ఎంత ఫైవ్ తర్వాత అమౌంట్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే దీన్ని కిందకి డ్రాక్ చేస్తే సరిపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్కౌంట్ ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే లైక్ న్యూ క్లయింట్ డిస్కౌంట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ వచ్చేసి మైనస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకుంటున్నాము తర్వాత ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే సో ఇది మైనస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేసి కిందకి వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఇక్కడ మనము ఇవన్నీ ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు సబ్ టోటల్స్ ట్యాక్సెస్ అవన్నీ కూడా సో ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసేసి ఇవి ఫోర్ సెల్స్ ఇక్కడ మెర్జ్ అక్రాస్ పెట్టేసేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ సబ్ టోటల్ తర్వాత ట్యాక్స్ రేట్ నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ తర్వాత టోటల్ వీటిని కూడా మీకు కావాల్సిన విధంగా కలర్తో హైలైట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక లైట్ కలర్ ఇచ్చేసేద్దాము తర్వాత ఈ సెల్స్ని కూడా కొంచెం హైట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వాటిని టోటల్ తీసేసుకుందాము సో ఇక్కడ ఇవన్నీ సమ్ చేసేసేయాలి ఈ రేంజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు తర్వాత ట్యాక్స్ రేట్ తీసుకుంటున్నాము ట్యాక్స్ రేట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ జీరో పర్సెంటేజ్ తర్వాత ట్యాక్స్ ఎంత ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మల్టిప్లై బై ట్యాక్స్ రేట్ తర్వాత ఇస్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ ప్లస్ ట్యాక్స్ టోటల్ వచ్చేసి ఇంత అవుతుంది సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఒకవేళ కరెన్సీ ఫార్మాట్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి కరెన్సీ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది వీటికి కూడా మీరు కావాలనుకుంటే కరెన్సీ ఫార్మాట్ని సెట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇది సెలెక్ట్ చేసి మర్జ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ సెలెక్ట్ చేసి సెంటర్ బోల్డ్ కావాలంటే ఇటాలిక్ ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయండి అలాగే ఫాంట్ కలర్ కూడా మీకు కావాల్సిన కలర్ పెట్టేసేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కూడా మర్జ్ అక్రాస్ తీసేసుకొని ఇక్కడ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే టైప్ చేసుకోండి లైక్ ఇక్కడ ఏమని టైప్ చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ వాయిస్ 
ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ తర్వాత ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు లైక్ నేమ్ ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి సెంటర్లో పెట్టేసేయండి ఓకేనా తర్వాత మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్గా మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసేసి ఇంతవరకు సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ బార్డర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ మోర్ బార్డర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ అవుట్లైన్ అది కూడా సేమ్ డాటర్ పెట్టేసేసుకొని ఓకే చూడండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఒక ఇన్వాయిస్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ప్రింట్ ప్రివ్యూ చూస్తే ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇన్వాయిస్ వచ్చేసి ఒకటే పేజీలో వచ్చేసింది సో ఈ విధంగా మనము నీట్గా క్లియర్గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా వచ్చేసి ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ హైట్స్ ఇవన్నీ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు హైట్ అవన్నీ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సిన విధంగా ఇప్పుడు చూడండి సో ఇలా ఒక సింపుల్ సర్వీస్ ఇన్వాయిస్ని ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుండి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనం బిజినెస్ పర్పస్ ఏదైనా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కాకపోతే ఫార్మాటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫార్మాటింగ్ అనేది ఎలా చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లియర్గా ఇదంతా యాస్టేజ్గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీ కంపెనీ నేమ్ తర్వాత అడ్రస్లో ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్ర